刚才在那屡屡叹气，就他那个毛子特别能带入，你知道吧？你之前在某些环境当中也会有这种氛围怪怪的时候吗？有有，我看过，<笑>你都看到过，你可以搜到。网上有，网上有哈啊，<笑>但结果也是好的。你你你之前经历过哪一段会比较像？我真的好好奇。就是我当时我们在团队当中有一个一起大家去做一首歌，然后当时我是我们那个组组长，呃，我来带着大家做，但是我年龄是最小的，我也没有做过这个方面的经历。这个、跟刚跟刚才范范那个状态像，一模一样，就是我没有这个经历，没有这个方案。然后呢，我我当时第一个想法是啥？我要先了解这些人，我写了六封信，然后给每一个人床头放下来，然后告诉他，呃，给你介绍一些我。自己，我叫韩佩全，让他们了解我，然后呢，先让大家互相先熟悉起来。你那一次二创就是是顺利的吗？很顺利，很顺利，特别好。因为但在中途的时候也会有摩擦、嗯。然后呢，我当时的做法是这样：我们回去休息一天。当时矛盾已经冲突到要休息一天才能解决的。不是，不是，不是，不是，没那么吓人，就休息一天啊，是真的休息一天。就是我想给大家一点时间，让大家发挥自己的空间嘛。你有没有办法解决那种如果有有一些情绪性的冲突的话？会有的，真的会有的。我也。我也犯过这方面的错误，我也有的时候会把自己情绪带进去。你也会爆发吗？会爆发，你会爆发，就是之前没有，你好像没有爆发过啊，一直都是没有爆发了，没播，<笑>没播呀。爆发了之后的效果就是，哎，算了，不说这趴播不了啊，别播了，又得挨骂，别播了，怎么老坏我呢？现在，那在发生这个冲突之后，你怎么去解决这个冲突的结果？先抛开情绪，把事情集中好，做完之后，等这个事儿交上去以后，我们有别的时间了，来，我们好好的去来聊情绪上的事情。哦，我们放开来聊。对，放开了去聊。你看我什么不爽，来，你直接骂我、哦。然后我看你什么不爽，咱们把镜头避开，我再来骂你。哇！打打撕头发，打起来，打起来，打完过去了，明天咱们好好的，可以吗？刚刚仿佛看到了美娟老师。有意思。美娟老师你好，我很好奇，就在座的各位，如果你们遇到这种情绪上的非常憋屈的时刻，你们如果拿出手机要拨出电话，会打给谁呢？我第一时间我会分两个阶段，就是首先我这个情绪我到底需要干嘛？我需要得到答案，还是我要发泄？如果我要发泄的话，来我找人，比如说我奶，我跟我奶说，奶，今天我发生了个事儿，你不用告诉我怎么做。因为你不知道该怎么做，你只需要听我怎么给你骂他，骂完了这个事儿就过去了。然后呢，我情绪发泄完了 ，OK， 我继续工作，是这样的。然后呢，还有一种是什么呢？我想找到解决问题的答案，哎，那我会怎么做？我要选择我这个问题，我身边的人谁更能 get 到我要说的这个点？嗯，我去找这样的人。哎，他是感性的外衣下是超级理性的灵魂。明明白白的，必须得分清楚。就是说，因为我真的我太容易被情绪带动了，然后我情绪一上来的时候，我真的就控制不住。然后呢，所以说我只要情绪的时候，我就得想办法把它给它放出去。比如说我自己情绪不好的时候，我发现我就在自己家里面把那个枕头咣咣砸，砸床啊，这砸砸枕头，撕卫生纸，撕卫生纸，一条一条撕，撕完之后再给它撕，撕撕撕，然后或者是就是剪头发，剪头发，剪谁头发？剪假发。天哪！拿个啊，不拿贵的，拿纤维的，有种看恐怖片的感觉。都是发泄情绪的方式，所以我觉得没必要把它带入到工作环境中，而且你带入出来你也发泄不出去，也憋得难受。我要是把情绪带到就是事儿里面的话，我这个人的显著特征就是说话会变得阴阳怪气啊，我也是非常阴阳怪气。就会有一种情况，就当你平时正常说话的时候，他们已经习惯了，他们就会认为你也是在阴阳怪气。对，这是你最难的一个点，你知道吗？这就是为什么刚才您您跟我说说那个在团体生活中，我一下不知道该咋地了，因为我怕了，因为我怕我说出来哪句话，他们又觉得我是在阴阳怪气。我能感觉到，因为你中间有有几次专门强调了说我要发泄情绪，要找一个没有镜头的地方，你就你一定会抬头先看一眼。真怕了，我第一次当艺人太难了，要命了。<笑>有影响力的时候你就不能那样了。我看你拍那个毕业照都有包袱了，是吧？啊，都现在都开始有包袱了，拘谨了，非常多呢，都已经开始往回收了，感受到你尴尬而不失礼貌的微笑了。<笑>那,那你刚才里面，比如说像范范，他会跟家人求助，你、嗯、你怎么看？其实我特别能理解那种感受，因为当自己忙碌了一天的工作，受到了一些情绪的这种影响之后，回到家以后看到亲人，其实是最能够把自己的包袱全放下的时候。就是小的时候，就是我身边支持我的人没有别人，就是我奶奶。然后呢，一路上走过来都是她，她一直在支持我。比如我有任何困难的时候，我被
针对了或者等等等等一系列的问题的时候，我问到他，他不懂那么多，因为他毕竟是一个奶奶，他年龄大呀，他不懂我这我他 get 不到我这个点，他都会一个就是支持我，嗯、就这样的。奶奶很伟大，真的，所以他也不是不懂，他只是觉得如果他再去跟你说。怎么怎么样的话，他会，因为他知道你是个孩子，他想努力保全你孩子童真的那一面，起码在他的面前。对，所以我觉得你奶奶很伟大。所以现在那些曾经不管怎么样笑话你的人，其实可能只是现在在羡慕你吧。我觉得这都是，我觉得真的是生命是公平的。是的，宏观意义上，你看你怎么尺度，你你站在更高的尺度来看，一定是公平的。因为你童年的很多伤害，其实造就了你形式上的夸张。但是你的奶奶那个形象一直呵护着你内心的真诚，所以现在你这一面就非常的立体。你有形式上的夸张，但是盖盖不住你底下的很真挚的那一面。从刚才这个对话当中，我是觉得，呃，佩泉那表现出来有非常多乐观。我觉得这可能也是当时你奶奶给你的那种温暖，造就了你今天的这种性格。当然也有，他人本身就是。心特别大，哎，也有，他就是容易以是，以前不是，不是，真的就是因为你经历了太多不好的事情的时候，你要想活下去，你要想为自己考虑的时候，你必须得用喜剧来面对人生。这是你的，这是你的人生是飞机的时候，特别的。I T E Strange Name Amazing Shows。